بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین پروگرام حکایات صدق و وفا کے ساتھ ایم ٹی اے جرمنی سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین محترم گزشتہ کچھ پروگرام سے یہاں تذکرہ چل رہا ہے اس داستان اسیری کا جس میں خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ ایک بہت بڑی سعادت ساہی وال کے سے تعلق رکھنے والے کچھ اسیران اور ایک مربی سلسلہ علی احمدیہ مکرم مولانا محمد ریاض منیر صاحب کے حصے میں آئی کہ ان کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کی توفیق ملی ہمارے ساتھ مولانا یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہم آپ کی تشریف آوری کا ایم ٹی کی تمام ٹیم کی طرف سے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل ناظرین محترم گزشتہ پروگرام کی چند چھلکیاں اور اس کا مقصد یہی تھا کہ سول عدالت میں اگر مقدمہ چلے گا تو اس میں اس طرح سے اپنی من مانی نہیں ہو سکے گی جس طرح کہ فوجی عدالت میں ہو سکتی ہے ظاہر ہے کہ وہ ان کو پڑھایا ہوا تھا سکھایا ہوا تھا کوئی موقع کے گواہ تو تھے نہیں اب وہ گواہ جو ہے وہ لاشیں باہر تو لے آیا لیکن باہر سے اٹھا کے دوبارہ اندر لے کے جانے کا وہ بھول گیا جی محسوس ناظرین ابھی آپ گزشتہ پروگرام کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرما رہے تھے یہاں اسٹوڈیوز میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں مکرم مولانا کیس کے دوران جو مخالفین نے بھرپور کوشش کی حکومت کی مشینری بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور پھر اس کے نتیجے میں سزا ہو گئی جب سزا ہو گئی تو اگر آپ کی یادداشت میں محفوظ ہو تو وہ سفر جو عدالت سے لے کر جیل تک کا واپسی کا سفر تھا کیسے یاد کریں گے اس کو السلام علیکم رحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک آپ نے ہے فیصلہ سنائے جانے سے جیل واپسی تک کا کے سفر کا ذکر کیا ہے تو وہ ہمارا سفر طے نہیں تھا ہوا ہمیں جیل میں ہی آ کے بطور خاص یہ حکم سنایا گیا تھا کیونکہ جس عدالت نے ہمیں یہ سزا سنائی تھی وہ عدالت قائم ہی نہیں رہی تھی اس کا وجود ہی نہیں تھا کیونکہ اس وقت مارشاء اللہ اٹھ چکا تھا عدالتیں تحلیل ہو چکی تھیں اور وہ عدالت وہ ارکان جنہوں نے کیس سماعت کیا تھا وہ مجاز نہیں رہے تھے تو ایک مجسٹریٹ صاحب نے آ کے ڈپٹی سپرنٹ صاحب کے آفس میں ہمیں بلا کے باری باری یہ سزا سنائی تھی اکیلے کے لیے اور اس پر مجھے یاد ہے فرنٹیئر پوسٹ جو پشاور سے نکلتے تھے اخبار اس نے چھوٹی سی سرخی لگائی تھی کہ دیکھیں کتنی مزہ کا خیز بات ہے کہ اس عدالت کا فیصلہ نافذ کیا جا رہا ہے جس کا وجود ہی نہیں تو بے انصافی کا ایک یہ بھی رخ تھا ایک یہ بھی پہلو تھا تو بہرحال تو وہ جو سفر ہے جس کا تصور ہے کہ عدالت سے باہر سے آ کے جیل میں ہمیں لائے گئے تو وہ اس قسم کا سفر نہیں تھا وہ جیل کے اندر ہی ہمیں سنایا گیا تھا فیصلہ اس کے ساتھ بہت سارا اس داستان کو بے انصافی کی داستان پہ ایک الگ سے کتاب لکھی جا سکتی ہے یعنی جو اس وقت کی جا رہی تھی یہ بولنا اس پروگرام کے اس صدق و وفا کے تذکرے میں یہ تذکرہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا اگر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ کی محبتوں اور دعاؤں اور شفقتوں کا ذکر نہ کیا جائے جن کی جن کے خدا تعالیٰ کے فضل سے تمام اسیران جو ہے وہ مورت بنے ایک واقعہ ہم نے سن رکھا ہے پہلے بھی ایم ٹی اے پر وہ واقعہ بیان کیا جا چکا ہے 
چونکہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اسیران کے ساتھ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا دوسرا حصہ آپ سنائیں یا آپ کو کس طرح یہ آپ کے علم میں ہے کہ حضور لنڈن میں کسی جگہ مدعو تھے مچھلی پیش کی گئی اور حضور نے وہ اس وقت آپ اسیران کی یاد میں حضور بے قرار ہوئے اور وہ مچھلی آپ کو پہنچانے کا انتظام فرمایا گیا یہ کیا واقعہ ہے یہ واقعہ جو حضور کے ساتھ ہوا اس کا تو ہمیں بعد میں علم ہوا لیکن ہمارے ساتھ جو ہوا وہ اس طرح سے ہے کہ ایک روز صبح صبح نو بجے کے قریب جب کہ ابھی سزائے موت کے اسیران کی قیدیوں کی ملاقاتیں نہیں آیا کرتی تھیں تو اچانک ہمیں کہا گیا کہ آپ تیار ہوں آپ کی ملاقات آئی تو ہم اپنے کمرے میں ہی تھے ادھر ہی آنا تھا ملاقات کے لیے تو تھوڑی دیر پر کے بعد شاہی بال کے کسی مقامی دوست کے ساتھ محترم اسلم منگلا صاحب جو پرائیویٹ سیکٹری تھے وفات پا چکے ہیں دو تین سال پہلے وہ تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں دو لفافے تھے جو جن کے نظر آ رہا تھا کوئی تیل یا گھی لگا ہوا اور وہ جب ہم بیٹھے ہیں الیکس لیگ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے تفصیل بتائی کہ رات حضور کا ارشاد آیا فون پر کہ اسیران کو تازہ اور گرم مچھلی پہنچائی جائے اور زور تھا گرم مچھلی پر تو چنانچہ انہوں نے انتظام کیا کہ یہاں کے ملاقات کے بل داخل ہونے سے پہلے کچھ دیر تلی ہوئی مچھلی خریدیں اور وہ لے کر ہمارے پاس پہنچیں اور اس حالت میں پہنچے کہ وہ گرم گرم ہو چنانچہ وہ اس طرح سے صبح صبح خصوصی طور پر انتظام کر کے ملاقات کا تو وہ تشریف لائے اور پھر بعد میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضور کسی دعوت میں مدعو تھے یہاں لندن میں تو وہاں پہ گرم مچھلی حضور کے سامنے پیش کی گئی اور حضور کو گرم مچھلی بہت پسند تھی یہ اس کا بعد میں بھی مجھے تجربہ ہوا ایک دفعہ تو حضور دیکھ کر حضور کے دل میں ہمارا خیال آیا اور حضور اس پہ تڑپ اٹھے اور میں نے سنا ہے کہ حضور نے وہاں پہ مچھلی نہیں تناول فرمائی اور آ کر ربا فون کیا کہ یہ انتظام کیا جائے تو یہ بے شمار حضور کی شفقتوں میں سے ایک شفقت کا نمونہ ہے حضور کی انگنت شفقتیں تھیں ہر لمحہ حضور ہمارا خیال کرتے تھے جس طرح کہ حضور نے اپنی مسیران کے لیے لکھی ہوئی نظم میں بھی اس کا اظہار کیا ہے تو آ جاتے ہو کرتے ہو ملاقات شب و روز تو وہ حضور کے جو خطوط ہوتے تھے وہ اس طرح ہوتے تھے کہ وہ روشنائی سے نہیں حضور کے آنسوؤں سے لکھے ہوئے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے حضور مضمون بنا کے ترکیبیں اس میں ڈال کے وہ حضور سپرد قلم کرتے تھے وہ تحریر اور ان الفاظ کو پڑھ کر پھر حضور کی دل کی کیفیت کا تصور کریں تو وہ ناقابل بیان بے شک مولانا آپ نے تذکرہ فرمایا جس نظم کا ہم نے یہ نظم اپنے ناظرین کے لیے اس کے چند اشعار کسی اور کی نہیں حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہی مقدس آواز میں ریکارڈ کر رکھے ہیں اور ناظرین محترم وہ تاریخی نظم حضور کے اپنے الفاظ میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں شاید کے آغوش 
जुदाई में पला है शायद से आगोश जुदाई जुदाई में पला है जो दर्द से सत्य हुए से सत्य हुए हर फॉर्म में ढला है हम देख किसे फिक्र मरी है शब हम لیکن اس پر جو الفاظ ہیں اس نظم کو سن کر وہ بہرحال یہ بالکل درست بات ہے کہ اس کا بیان ممکن نہیں کہ حضور نے کس درد کے ساتھ لکھی اور کس درد کے ساتھ پڑھی اور اس کا سمر خدا تعالیٰ کے فضل سے مولانا ہمارے سامنے موجود ہے تمام اسیران جو ہیں سوائے ان ایک اسیر راہ مولا کے جن کی رضائے باری تعالیٰ کے تحت وہاں پر قدرتی وفات ہوئی باقی تمام کو خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے بعد میرے ہائی نصیب فرمائی حضور کے خطوط جی بسم اللہ عرض کر دوں کہ مجھے پرائیوٹ سیکٹری صاحب نے بتایا بات کی بات ہے کہ حضور نے کمرہ اندر سے بند کر کے اور ارشاد فرمایا کہ کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے ڈسٹرب نہ کیا جائے تو اس دوران حضور نے اس کیفیت میں اس نظم کو ریکارڈ کرایا کیا خودی اور پھر تمام اسیران کو یہ بجوائی اس تاقید کے ساتھ یہ کہ انہیں سنوانے کا انتظام کیا جائے 
تو بہرحال یہ پھر جیل پاکستان کی جیل کم از کم ایسی چیز ہے ایسی جگہ ہے جہاں سب کچھ ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس ٹیپ ریکارڈر بھی پہنچا اور ہم نے وہ اس کی مدد سے سنا اسے اور اس طرح سے سب کے جو برائے راست جذبات تھے آپ کی آواز کے ذریعے سے ہم تک پہنچے گو کہ ہمیں حضور کے جذبات سے ناشنائی نہیں تھی اس سے پہلے بھی حضور کی طرف سے کچھ بھی اگر نہ آتا خطوط نہ آتے پیغام نہ آتے پھر بھی حضور کی جو کیفیت تھی ہم سب جانتے تھے ہمیں احساس تھا اور اسے ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کیا وہ کیفیت ہوا کرتی تھی مولانا آپ لوگ تو جیل کے اندر تھے اور ناظرین محترم ان کے ساتھ جہاں جماعت تڑپ رہی تھی جہاں جماعت کا امام جو ہے اپنے مولا کے حضور دعائیں کرنے میں کرب کے ساتھ درد کے ساتھ مصروف تھا وہاں ان کے اہل و عیال بھی بہرحال ایک تکلیف کی کیفیت میں سے گزر رہے تھے ہم نے مولانا کی اہلیہ محترمہ کے ساتھ گزشتہ دنوں ایک گفتگو کی جس میں جب وہ بچوں کے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لے جاتی اور یہ قربانی بھی جب ان کے حصے میں خدا تعالیٰ کے فضل سے آئی تو انہوں نے اس کو کس رنگ میں بیان کیا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اکیلی تھی بچوں کے ساتھ وہاں پہ اور میرے لیے بہت بڑا یہ تھا واقعہ نا تو اسی دن میرے سسر جن کو میں ابا جان ہمیشہ کہتی ہوں نا تو ابا جان اسی رات آ کے نا تو انہوں نے پھر آ کے بچوں کو اور مجھے سنبھالا تو یہ کہ تین چار دن ہم اس وقت جب یہ واقعہ تین چار دن ہم وہاں پہ صحیح ول رہے ہیں تو پھر ابا جان نے کہا کہ یہاں رہنے کا فائدہ نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ ربا گھر ہی چلو نا تو پھر گھر چلے گئے ہیں تو یہی تھا کہ شاید دو ہفتے لگ جائیں تین ہفتے لگ جائیں تو پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ اب باقاعدہ انہوں نے مطلب گرفتار کر لی ہے یہ ہے کہ اس وقت دس سال والا تو تصور ہی نہیں تھا ظاہر ہے انسان کو امید تو ہوتی ہے کہ جب بھی ہوتا تھا کہ ہائی کورٹ میں ہماری تاریخ والا لگی تھا شاید اس پہ اس تاریخ پہ کوئی فیصلہ ہو جائے نا تو اسی امید پہ دس سال کا عرصہ یہ اسی طرح گزر گیا نا تو ہم تقریباً تین ماہ کے بعد پہلی دفعہ میں بچوں کے ساتھ گئی ہوں کیونکہ بچے بہت چھوٹے تھے بڑا بیٹا تقریباً ڈیڑھ سال کا تھا اور چھوٹا تین ماہ کا بھی نہیں تھا بھی نا اور پھر یہ کہ ربا سے ساحیوال جانا کافی لمبا سفر تھا گھر سے تقریباً رات کو تین بجے چلتے تھے جماعت کی گاڑی جاتی تھی ہمیں لے کے حصہ کی طرح سے ہدایت تھی کہ جماعت کی گاڑی وین نعیم الدین صاحب تھے ان کی فیملی اور ہم ہمیشہ اکٹھے جاتے تھے حضرت خلیفت المسیح رابع رحم اللہ کے شروع سے ہی خطوط جب یہ ابتلا کا دور شروع ہوا ہے اس وقت بھی حسب کے جو خطوط حسب ہمیں لکھتے تھے اور جو سب سے پہلا حسب کا خط مجھے حسب نے لکھا تھا مجھے خط اس میں حضور نے اس 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 فکرے سے شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حوصلہ اور صبر نصیب فرمائے اور اس دردناک ابتلا سے اپنی رحمت کے سہارے کسی گزان کے بغیر صحیح سلامت گزار دے اور میں اسی اس کو اس فکرے کو اپنے سامنے رکھ کے تو خدا تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ خدا تعالیٰ تو مجھے اتنا صبر دے کہ کسی کے سامنے کبھی میرے آنسو نہ گرے نا اگر جو بھی ہے تو میں نے خدا تعالیٰ کے سامنے وہ میرے آنسو آئے نا حضور کے تو تمام خطوطی محبتوں اور شفقتوں سے بھرے ہوئے تھے کہ اس وقت یہ ہے کہ اگر کہیں کہ میں اپنی تکلیف جب حضور کے خطوط پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ ہمیں تو یہ ہمارے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے جتنی ہمارے آقا کو ہمارے پیارے حضور کو تکلیف ہے ان کی قید کی وجہ سے تو ہمیں تو وہ تکلیف نہیں ہے جی مسجد ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے لیے مختص وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہم مکرم مولانا محمد الیاس منیر صاحب کے بہت ممنون ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے 
ناظر محترم اس پروگرام کے اگلے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں ان شاء اللہ تعالیٰ حاضر ہوں گے یہاں جرمنی اسٹوڈیو سے ہمیں اجازت دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جہاں تک نہ پہنچی ہو Sunna